வணக்கம் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்வீட் ஜாக் ஃப்ரூட் ஹல்வா இப்போ நல்ல சீசனுன்றதுனால கட்டாயம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் பதினஞ்சு பலாப்பழ சுளைகள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கரையோ வெள்ளமோ எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் பதினஞ்சு முந்திரி கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி முதல்ல நாங்கள் பலாப்பழ சுளைகளை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையாட்டம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு நல்லா மையாட்டம் இருக்கணும் அடுப்பில் கடாய் வச்சு நெய் சேர்த்து காஞ்சதும் முந்திரியை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆறு வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்குங்க முந்திரி வறுபட்டுருச்சு அதை எடுத்துடுறேன் கோல்டன் கலரில் இருக்கு பாருங்கள் அதே கடாயில் கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கிற கோதுமை மாவை வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக கோதுமை மாவு நிறம் மாறினதும் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பலாப்பழ விழுத சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி கிளருங்க பலாப்பழத்துடைய அந்த பச்சை வாசனை ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ சேர்த்து கிளறலாம் பாருங்கள் நல்லா செட்டில் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஸ்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் பலாப்பழம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் வெள்ளம் குறைச்சி போட்டால் போதும் நல்லா சேர்ந்து கிளறிட்டு இருக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரையும் சுத்தமான வெள்ளமாக இருந்தால் டைரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வடிகட்டி கரைச்சி வடிகட்டி சேர்க்கணும் பாருங்கள் வெள்ளம்லாம் நல்லா உருகி பலாப்பழமும் சேர்ந்து மிரிஜ் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து கூட தெரிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வருது இப்போ நான் கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்க்கிறேன் இந்த பதம் வந்ததும் நாங்கள் பொடிச்சு வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா தனியாக சுருண்டு வருது இந்த டைமில் செட்டில் ஆகிடுச்சு மேலும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரிட்டு இறக்கிடலாம் இந்த பதம் வந்ததும் நாங்கள் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அல்வா தயாராகிடுச்சு அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறோம் பாருங்கள் ஒட்டாமல் சுருண்டு வருது அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம அல்வா தயாராகிடுச்சு நான் அதை வேறு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸியாக சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்